Hi friends, welcome to our channel. Now we are going to talk about the 6th um, term 3 new book. La. Uh, history eleven the two good third club in lesson path to no unit three but the second part park for Syria first part is very good church and the Hineana Mahayanam din soldier and a period of intervacum mother part lamur church per second part park la mother part video vein of dinner number of channel la videos la check panana Syria okay park la Kalayum Katata Kalayum Katumana Kovil Kali Mudan Mudalaka Kati a Virkal Guttergali. The Katumana Kwil Hadrukla are the first of Sti Hari Katnanga Dina Gutterkalda Idivanda Munbirinda Marabana Pari Kudivari Kovil Galin Aditha Kata Parinama Valachyam the Katumana Kwil Kalapin Jadavanda Nadi in the Chil and the Pari Kudivari Pari and the Kudanju Kovila Kwangla Adoda Aditha Parinamana the Katumana Dindra Sriya Kobrangalodum, Birivana, Siduk Vele particle odum, Anaitu, Indu Devangalukum, Ecoil Katapatra, and the Marin the Katumana Coil Kalvandita, over coiling, Kobruvache, Birivana Siduk Vele Panala, the Lavandra Sidley Halaraha Sidik and the Vele Patoda, Illa Indu Devangaluku on the day in the Madri Katumana Coil Kataram Changa. Mihum Kuripataka Pare Kudivari Kuhigal, Ajanta, Illo Rada, the Maharashtra Lapro, Park Matia Pradeshitla, Ude, Giri, Udisala, Gaidangala, Kanapati Hintana. Mikum on the Kuripita Pata, Gurupataka Pari Kudivari Coil Kalna Patona, Ajantala, Upper Yellow Rada, the Maharashtra, Yellow Rala, Romatia Prisitla Park, Upper Udisala, Udegiri, and the Idangalala, Kana Padate. In Kala Pagdila, Katapata, Katumana Kovil Hill, Dravida Bani Kurule, Utrikinjana. In the Kala Pagdila Katapata, Katumana Coil Kalunda, Dravida Dravida Bani, and the Yena Bani Lirica and the Katna Coil Kalan, Dravida Banila. Irkra Madrika. Sriya Gupter clean Uloga Chirap Chirpatirka, Ir Sran the Edith Katel, Gupter Kaloda, Uloga Chirpatika, Mukke Mana and Edith Katana, Nalanda Ulerka, Padanetari, Uyar or Gra, Buddha Roda, Sepu Chile one. A pro Sultan Kachi Abdinja at Lurkra, Yela Yadi Uyramula, Buddha Roda, Uloga Chirpon, either Rendana on the Ungloda, Uloga Chirpa Kalaika, Edith the Kat. Sriya Gupter Galin, Uvi Kalaika, Mikachran the Edith Katagalaka Tigal Bavi, Ajanta Kukai Uvi Ulkalum. Qualier Park Kukail Kanapadum, moving Alamaham, Angaloda, Uloga Chipatriki, the rendered the cutter, but the road a sepulchre, Padanetadi, Uyramula, the Nalandaula, known when the Sultan Kanshabd in Radatla, Yellow Radia, Uyramula, but the road, Uloga Chirpo. Kupta road loader, Ovi Kalikus run the Edith Kata, the Sultan Abdina, Ajanta Kukai Kovo, Ovi in Galeo, Qualier Park Kukail Erkra, Ovi in Galeo, Sultranga. Seria next Ilakium. Progerism, Makalal Pesa Padam Muliaga, Irin the Podilum, Gupta Rigal, Samaskrida. Adavala Muliaga Kondinana Ada Mokal and the Pesar Muli when the Prahir is on the Seria Abdirin Alo, Gupta Lunde, Angloda, Aduvala Mulia, Ada, the official language either Chernang Abdina, Samaskrata, Chernang, and a Makal Pesar Muli Pragerism Seria Our clean Kalvet Tikal and Itum, Samaskar the Muli Leulana, Angloda and the Kalvet Lampatona, the official language Sanskrit or Class Sanskrit Adala in the Che. Ilakana. Gupta Kil Karatil, Samaskar the Ilakanamo, Varachi had in the Varachi Pitcher, Samaskar the Ilakanamo, Yunga Karatlan, and Lavarachi Pitcher. Other Pani Nilidia, Astra the Ai, Padanjali Ilidia, Maha Pashem, Inum Nolkale, Adipriha Konda, and the Samaskar the on the day Varachi Pitcher up in Soldronda, Adamandi, Yeda Adipriha, the Soldrang Abdina, Pani Abdinra Redana, Astra the Ai Abdinrazo, Padanjali Abdinra Redana, Maha Pashem, Abdinra Nolay, which is on the day, Samaskar the on the day, Ilakanola Chad. சரியா <laughs> That is the chain that is the one 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 that is the Vikram Urvasim, the Madri Narayan Urkal Lidrikare, our day Yene, no Serapumikan or Kali, the Sroda Yene, 
சிறப்பு மிக மிச்ச நூல்கள்லாம் என்னென்னா முக்கியமானது மேகதூதம் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் விது சம்காரம் இது எல்லாமே வந்துட்டு காளிதாசரோட நூல்கள் தான் சரியா இது எல்லாமே உங்களோட காலத்தில் எழுதப்பட்டது அடுத்து கணிதம் வானியல் மற்றும் மருத்துவம் பூஜ்யத்தின் கண்டுபிடிப்பு அதன் பரிணாம வளர்ச்சியாக தசம எண் முறைகள் குப்தர்கள் நவீன உலகிற்கு விட்டு சென்றுள்ள மரபு ஒளி சொத்தாகும் அதாவது இப்போ இருக்க அந்த நவீன உலகிற்கு வந்து குப்தர்களோட குப்தர்கள் கொடுத்த ஒரு மரபு ஒளி சொத்தாக எதை சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க மேக்ஸில் அவங்க பண்ணது அதாவது பூஜ்யம் கண்டுபிடிச்சது அப்புறம் அதோட பரிணாம வளர்ச்சியாக தசம எண் முறைகள் பூஜ்யம் அதுக்கப்புறம் தசம எண் முறைகள் இது எல்லாமே குப்தர்கள் வந்து காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சரியா இதெல்லாம் கணிதம் வானியல் மருத்துவத்தில் அவங்களோட சிறப்பு கணிதத்தில் இந்த சிறப்பு சரியா அடுத்தது ஆரியபட்டர் வராக மிகிரர் பிரம்மகுப்தா ஆகியோர் அக்கால பகுதியைச் சேர்ந்த மிக முக்கிய கணிதவியல் வானியல் அறிஞர்கள் ஆவர் ஆரியபட்டர் வராக மிகிரர் பிரம்மகுப்தா இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு குப்தர்கள் காலத்தில் இருக்கிற அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த ரொம்ப முக்கியமான கணிதவியல் வானியல் அறிஞர்கள் யார் யார் ஆரியபட்டர் வராக மிகிரர் பிரம்மகுப்தா இவங்கெல்லாம் சரியா ஆரியபட்டர் என்ன பண்ணாருன்னா தனது அவரோட அவர் எழுதின நூல் சூரிய சித்தாந்தா அப்படின்றதுல சூரிய சந்திர கிரகணங்களுக்கான உண்மை காரணங்களை சொல்லியிருக்காரு ஏன் சூரிய கிரகணம் வருது ஏன் சந்திர கிரகணம் வருது அப்படின்றத ஆரியபட்டர் வந்து குப்தர்கள் காலத்தில் இருந்தவர் அவர் வந்து சூரிய சித்தாந்தாவில் அப்படின்ற நூலில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கார் சரியா பூமி தனது அச்சில் சுழல்கிறது எனும் உண்மையை அறிவித்த முதல் இந்திய வானியல் ஆய்வாளர் அவரே அவர் இவர் தான் ஆரியபட்டர் தான் பூமி வந்து தன்னோட அச்சில் சுழல்து அப்படின்றத கண்டுபிடிச்ச முதல் இந்திய வானியல் ஆய்வாளரும் இவர் தான் சரியா அந்த 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 காலத்திலேயே இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு மருத்துவத்துறையில் புகழ்பெற்ற அறிஞர் தன்வந்திரி ஆவார் மருத்துவத்துறையில் புகழ்பெற்ற அறிஞர் யார் அப்படின்னா குப்தர்கள் காலத்தில் தன்வந்திரி அப்படின்றவர் அவர் வந்து ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் நிபுணராக இருந்தார் எதில் ஆயுர்வேதத்தில் தன்வந்திரி சாரக்கர் ஒரு மருத்துவ அறிவியல் அறிஞர் ஆவார் சாரக்கர் அப்படின்றவர் அடுத்தது அவர் ஒரு மருத்துவ அறிவியல் அறிஞர் சுஸ்ருதர் வந்து அறுவை சிகிச்சை செய்முறையை பற்றிய விளக்கிய முதல் இந்தியர் ஆவார் இப்போ வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அறுவை சிகிச்சை ஆப்ரேஷன் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்குது ஸோ இதை பற்றி விளக்கிய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியர் யார் இதை கொண்டு வந்தவர் சுஸ்ருதர் அப்படின்றவர் சரியா இப்போ இது ஆனால் இப்போ வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆப்ரேஷன் அறுவை சிகிச்சை அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு இதை கொண்டு பிடிச்சவர் சுஸ்ருதர் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச இந்தியர் அடுத்தது வர்த்தனா அரச வம்சம் அடுத்த வம்சம் வந்து வர்த்தனா அரச வம்சம் அல்லது புஷ்யபூதி அரச வம்சம் வர்தனா அல்லது புஷ்யபூதி அரச வம்சம் சொல்கிறது அது வந்து தானேஸ்வரத்தை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி புரிந்தது இவங்க வந்து இந்த வர்தனா வம்சம் வந்து எதை தலைநகராக வச்சுருந்தாங்க ஆட்சி புரிஞ்சாங்க அப்படின்னா தானேஸ்வரத்தை சரியா புஷ்யபூதி அந்த வர்த்தனா வந்து குப்தர்களிடம் படைத்தளபதியாக பணி செய்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து குப்தர்கள் கீழே வந்து படைத்தளபதியாக வேலை பார்த்தாங்க குப்த பேரரசு வீழ்ச்சிக்கு அப்புறமா வந்து இவங்க வந்து ஆட்சி அதிகாரத்தை பெற்றாங்க இந்த வர்தனா அல்லது புஷ்யபூதி அப்படின்ற வம்சம் இவங்களோட தலைநகரம் இது தானேஸ்வரம் அவர் ஆட்சி அதிகாரத்தை பெற்றார் பிரபாகர வர்தனர் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற பின்னர் புஷ்யபூதி அரச குடும்பம் செல்வாக்கும் வலிமையும் மிக்கதாக மாறியது அதில் பிரபாகர வர்தனர் அப்படின்றவர் இந்த வர்த்தன வம்சத்தில் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றார் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த குடும்பம் வந்து ரொம்ப செல்வாக்கும் வலிமையும் பெற்றதாக மாறிச்சு இவருக்கு அப்புறம் பிரபாகர வர்தனர் பிரபாகர வர்தனர் இயற்கை எழுதிய பின்னர் அவருடைய மகன் அதாவது ராஜவர்தனர் பிரபாகருக்கு அப்புறம் ராஜவர்தனர் அரியணை ஏறினார் அவருடைய சகோதரி ராஜ்யவர்தனோட சகோதரி வந்து ராஜஸ்ரீ ராஜஸ்ரீயோட கணவர் வந்து கன்னோசியின் அரசர் அவர் வங்காளத்தைச் சேர்ந்த கவுடா வம்ச அரசர் சக்சாங்கனால் கொல்லப்பட்டார் இந்த ராஜஸ்ரீயோட கணவர் இருக்கார்ல கன்னோசியோட அரசர் அவர் வந்து கவுடா வம்ச அரசர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்து வங்காளத்தை சேர்ந்தவர் அவரால் இவர் கொல்லப்பட்டார் சசாங்கர் அப்படின்றவர் தான் இந்த கன்னோசியோட அரசர் அதாவது ராஜஸ்ரீயோட ஹஸ்பண்டை வந்து கொன்னவர் வந்து சசாங்கர் இந்த சசாங்கர் யார் அப்படின்னா வங்காளத்தைச் சேர்ந்த கவுடா வம்ச அரசர் இவர் தான் அவரை கொண்டுட்டார் சசாங்கர் ராஜஸ்ரீயை சிறையில் அடைத்தார் அவர் ராஜஸ்ரீயோட ஹஸ்பண்டை வந்து கொண்டுட்டு ராஜஸ்ரீயில் சிறு ராஜஸ்ரீயை வந்து சிறையில் அடைச்சிட்டார் சசாங்கர் தன்னுடைய சகோதரியை மீட்கும் முயற்சியின் போது ராஜவர்தனன் சசாங்கரால் வஞ்சகமாக கொல்லப்பட்டார் இட்ஸ் ராஜஸ்ரீ யாரோட சிஸ்டர்னு சொல்லி முதல்ல பார்த்தோம் தங்கச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ பார்த்தோம் இல்லையா யாரோட பையன் அவர் பிரபாகவர்தனோட பையன் ராஜவர்தனர் அவரோட சிஸ்டரு அவங்கள வந்து சிறையில் அடைச்சிட்டாங்க அவங்களோட ஹஸ்பண்டை கொண்டு ஸோ அதனால் இவர் போய் சண்டைக்கு போனார் ஆனால் வந்துட்டு இவரையும் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப இது 
வஞ்சகம் பண்ணி சூழ்ச்சி பண்ணி அவரையும் கொண்டுட்டாரு யாரு இதெல்லாம் செஞ்சாரு சசாங்கரு சரியா ஹர்ஷவர்தனர் தானேஸ்வரத்தின் அரசன் ஆனார் இதன் விளைவாக அவரோட தம்பி இதுக்கப்புறம் அவரோட தம்பி ஒருத்தர் இருக்கார் ராஜவர்தனோட தம்பி இருக்காரு அவரோட தம்பி பேர் ஹர்ஷவர்தனர் அவர் வந்து அடுத்தது அரசன் ஆனாரு கண்ணோசியைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் ஹர்ஷரை கண்ணோசியை ஆளும் பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ள கேட்டுக்கொண்டனர் அதாவது கண்ணோசி ஏற்கனவே வந்து கண்ணோசியோட அரசர் தான் வந்துட்டு அந்த ராஜஸ்ரீ அவங்களோட ஹஸ்பண்டு இப்போ அவரும் இறந்துட்டார் அவரை கொண்டாரு சசாங்கரு அதனால இப்போ கண்ணோசிக்கு வந்து அரசர் இல்லை ஸோ அவங்களும் என்ன கேட்டாங்க இவர்கிட்ட ஹர்ஷர்கிட்ட வந்து கண்ணோசியில் உங்களுக்கு முக்கியமானவங்க வந்துட்டு கண்ணோசியையும் நீங்களே வந்து ஏற்று இதையும் பார்த்துக்கோங்க எங்களுக்கு ராஜா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ராஜாவும் இல்லை ராணியும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க இதனால் ஹர்ஷர் தானேஸ்வரம் கண்ணோசி ஆகிய இரண்டிற்கும் அரசர் ஆனார் இதனால் வந்து ஹர்ஷர் வந்து தானேஸ்வரம் கண்ணோசி ரெண்டையுமே வந்துட்டு இவரே வந்து அரசராக ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தார் சரியா இது ரெண்டு முக்கியமானது கண்ணோசி எப்படி ஆட்சி செய்ய இவருக்கு வந்துச்சு அப்படின்றது இதனை தொடர்ந்து ஹர்ஷர் தனது தலைநகரை தானேஸ்வர்லேருந்து கண்ணோசி கொண்டார் அவங்க அதுக்கப்புறம் கண்ணோசி அவர் ஆன ஆண்டு ஆரம்பிக்க அப்புறம் தான் என்ன பண்ணாரு அவரோட தலைநகர் தானேஸ்வரம் தானே முன்னாடி இருந்துச்சு இப்ப கண்ணோசிக்கு மாற்றிட்டார் ஹர்ஷர் யாரு மாத்தினதுன்னு கேட்பாங்க ஹர்ஷர் சரியா இது ஹர்ஷவர்தனோட பேச பேரரசுங்க கொடுத்திருக்காங்க அவங்களோட தலைநகரம் கண்ணோசு பிற நகரங்கள் என்னென்ன இருக்கு அப்புறம் ஹர்ஷவர்தனோட பேரரசுகள் வந்துட்டு இந்த பிங்க் கலர்ல இருக்குதுல்ல அதாவது மேல நார் ரொம்ப மேலையும் இல்லாம கீழே இல்லாம அந்த நடுவுல இருக்கிற அந்த இடங்கள் தான் சரியா உதய்பூர் விதிஷா புத்தகையா காசி ராஜகிருகம் நலந்தா தாம்பரலீர்த்தி வல்லபி தானேஸ்வரம் இது எல்லாமே இவரோட அது செய்த இடங்கள் மதுரா அது எல்லாமே சரியா அடுத்த ஹர்ஷவர்தனின் படையெடுப்புகள் இவரோட படையெடுப்புகள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் போய் போர் புரிஞ்சார் அப்படின்னா வதர வர்தன அரச வம்சத்தின் புகழ்பெற்ற அரசர் வந்து ஹர்ஷவர்தனர் இவர் தான் ரொம்ப புகழ்பெற்றவர் ஹர்ஷர் வந்து நாற்பத்தி ஒரு ஆண்டு வருஷம் வந்துட்டு ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு தல் ஜலந்தர் காஷ்மீர் நேபாளம் வல்லபி இந்த பகுதிகளைச் சேர்ந்த குறுநில மன்னர்கள் வந்து ஹர்ஷருக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக ஆகிட்டாங்க அங்கெல்லாம் போயிட்டு இவங்களாம் ஜெயிச்சு அவங்களெல்லாம் கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்துட்டார் ஜலந்தர் காஷ்மீர் நேபாளம் வல்லபி இதெல்லாம் இவரோட கட்டுப்பாடுகளை வந்துருச்சு அடுத்தது வங்காளத்தைச் சேர்ந்த சசாங்க தொடர்ந்து பகையுணருடன் நடந்து கொண்டார் வங்காளத்தில் இருந்த அந்த சசாங்கர் தானே சசாங்கர் தானே ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணார் அவங்களோட அண்ணனை கொண்டார் அவர் வந்து ஆனால் இன்னமுமே வந்து பகையுணர்வோடு தான் நடந்துக்கிட்டார் அவர்கிட்ட வட இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளை ஹர்ஷரே இருங் ஒருங்கிணைத்தார் ஆனால் அவர் தனது ஆட்சி அதிகாரத்தை தென்னிந்தியாவில் பரப்புவதற்கு மேற்கொண்ட முயற்சிகளை சாளுக்கிய அரசர் இனாம் புல புலுகேசி தடுத்து நிறுத்தினார் அதாவது மோஸ்ட்லி வந்து ஹர்ஷர் வந்து வட இந்தியாவில் நிறைய பகுதிகளில் ஆட்சி பிரிஞ்சார் சரி தென்னிந்தியாவுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் பொழுது தென்னிந்தியாவில் இரண்டாம் சாளுக்கிய அரசர் இரண்டாம் புலிகேசி வந்து ஹர்ஷரை வந்து தடுத்து நிறுத்திட்டார் கிபி அறநூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஹர்ஷரோட மறைவு இறந்துட்டார் அவருடைய அரசு சிதைந்து பல சிற்றரசுகளானது அவர் ஹர்ஷர் இறந்த ஒன்று அறநூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அந்த அரசாங்கமே இவ்வளோ இருந்து பண்ணி வச்சுருந்தார்ல அது அப்படியே சிறு சிதைஞ்சு எல்லாரும் தனித்தனி சிற்றரசுகளாக பிரிஞ்சிட்டாங்க ஹர்ஷர் சீனா ஈரான் ஆகிய நாடுகளின் அரசர்களோடு சுமூகமாக உறவை பேணினார் இவர் வந்து சீனா ஈரான் இந்த மாதிரி நாட்டில் இருக்க அரசு அரசர்களோட நல்ல ஒரு உறவு பேணினார் ஹர்ஷரோட ஹர்ஷர் சீன பயணி யுவாங் சுவாங்கை முதல் முதலாக ராஜ்மஹாலுக்கு ஜார்க்கண்ட் அருகே உள்ள கஜன் கலா என்ற இடத்தில் சந்தித்தார் இது முக்கியமானது ஹர்ஷர் வந்து நிறைய சீன சீனா ஈரான் ஆகிய நாடுகள் அரசுகளோடு உருவை மே மேற்கொண்டார்னு சொல்கிறாங்களே அதில் யுவாங் சுவாங் அப்படின்ற சீன பயணியை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜார்க்கண்டில் ராஜ்மஹால் அப்படின்ற இடத்துக்கு அருகில் இருக்கிற கஜன் கலா அப்படின்ற இடத்துல வந்து சந்தித்தார் எங்கள் கண்டு பார்த்துருக்காரு ஹர்ஷர் சீன பயணி யுவாங் சுவாங்க கஜன் கலா அப்படின்ற இடத்துல அது எங்கே இருக்குன்னா ராஜ்மஹாலுக்கு அருகில் இருக்கு பக்கத்தில் ஜார்க்கண்டில் சரியா அடுத்து நிர்வாகம் நிர்வாகத்தில் அமைச்சர் குழு ஒன்று அரசருக்கு உதவியது அமைச்சரவையில் பிரதம மந்திரி முக்கிய இடத்தை வகித்தார் பாகா ஹிரண்யா பாலி ஆகிய மூன்று வரிகள் ஹர்ஷரின் காலத்தில் வசூல் செய்யப்பட்டன குப்தர்கள் காலத்தை காட்டிலும் குற்றவியல் சட்டங்கள் கடுமையாக இருந்தன சட்டங்களை மீறுவோர்க்கும் அரசருக்கு எதிராக சதி செய்வோருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அதாவது நிர்வாகம்னு பார்த்தோம்னா நிர்வாகத்தில் வந்து அமைச்சர் குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அரசருக்கு உதவியாக இருந்துச்சு அமைச்சரவையில் வந்து பிரதம மந்திரி வந்து முக்கிய அந்த அமைச்சர் குழுவில் பிரதம மந்திரி தான் முக்கிய இடத்துல இருந
பாலி இந்த மூன்று வரிகள் வந்து ஹர்ஷரோட காலத்தில் வசூல் செய்யப்பட்டுச்சு இந்த வரிகள் இதெல்லாம் பாகா ஹிரண்யா பாலி அப்படின்ற அந்த வரியெல்லாம் வசூல் செஞ்சாங்க அப்புறம் குப்தர்கள் காலத்தை காட்டிலும் குற்றவியல் சட்டங்கள் வந்து கடுமையாக இருந்துச்சு அப்போ குப்தர்களை விட இந்த ஹர்ஷர் காலத்தில் இந்த வர்தனத்தில் வந்துட்டு குற்றவியல் சட்டங்கள் தப்பு பண்ணால் சட்டம் வந்து ரொம்ப கடுமையாக இருந்துச்சு சட்டங்களை மீறுவோருக்கு வந்து அரசருக்கு எதிராக சதி செய்வோருக்கும் ஆயுள் தண்டனையே விதித்தாங்க சட்டத்தை மீறுவோருக்கு என்ன தண்டனை ஆயுள் தண்டனையே விதித்தாங்க தென் பேரரசு முழுவதும் இது வந்து ஹர்ஷர் கால நாணயங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காரு ஒன்று மயில் மாதிரி இருக்குது இன்னொன்று வந்து உருவம் பொறிச்சிருக்கு சரியா பேரரசு முழுவதும் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிக்கப்பட்டது ஹர்ஷர் தனது ஏன்னா இவ்வளோக்கு கடுமையாக இருக்கிறதுனால சட்டம் ஒழுங்கு இங்கே பராமரிக்கப்பட்டுச்சு ஹர்ஷர் தனது படைகளின் வலிமை ஒழுக்கம் ஆகியவற்றின் மீது தனிப்பெரும் கவனம் செலுத்தினார் பிரயாணிகள் தங்கி செல்வதற்கும் நோயுற்றோரையும் மற்றும் ஏழைகளையும் கவனித்துக் கொள்வதற்கும் பல தொண்டு நிறுவனங்களை ஹர்ஷர் நிறுவனர் அதாவது பிரயாணம் போகிறாங்கள அவங்க எல்லோரும் தங்கி செல்கிறதுக்கும் நோயுற்றோரும் மற்றும் அப்புறம் நோய் ஏதோ முடியாதவங்க ஏழைகள் அவங்கள கவனிச்சுக்கிறதுக்கும் நிறைய தொண்டு நிறுவனங்களை வந்து ஹர்ஷர் வந்து நிறுவினார் அடுத்து மத கொள்கை தொடக்கத்தில் வந்து ஹர்ஷர் வந்து சிவபெருமானை தான் சாமி கும்பிட்டுட்டு இருந்தார் அப்புறம் அவரோட சகோதரி அந்த ராஜேஸ்ரீ இருக்காங்கள அவங்க வந்து பௌத்த துறவி யுவாங் சுவாங் ஆகியோரோட செல்வாக்கின் காரணமாக இவர் வந்து பௌத்த மதத்தை தழுவினார் அதாவது யுவாங் சுவாங் இங்கே வந்தார்ல அவரை பார்த்து அப்புறம் அவரோட சகோதரி ராஜேஸ்ரீ இவங்க எல்லாரையும் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு சிவனை கும்பிட்டுட்டு இருந்தவர் அப்புறம் பௌத்த மதத்தை தழுவினார் இவர் வந்து மகாயான பௌத்தத்தை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து எந்த அந்த பௌத்தத்தில் ரெண்டு இருக்குல்ல அதில் வந்து ஒன்றான மகாயான பௌத்தத்தை சேர்ந்த மகாயான பௌத்தத்தை சேர்ந்தவர் அதாவது அதான் அந்த மகாயானம்னா வந்துட்டு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குல்ல அதில் ஒரு டைப் மகாயானத்தை சேர்ந்தவர் சரியா ஹர்ஷர் வேத வித்தகர்களையும் பௌத்த துறவிகளையும் சரிசமமாகவே நடத்தினார் வேத வித்தகர்களையும் பௌத்த துறவிகளையும் வேதம் படிக்கிறவங்களையும் பௌத்த துறவிகளையும் சரிசமமாக தான் நடித்தார் இவர் பௌத்தத்தை ஃபாலோ பண்ணாலும் வேத வித்தகர்களையும் இவங்களையும் சமமாக தான் பாவிச்சார் அவங்களுக்கு வந்து சரிசமமாக வந்து கொடை வழங்கினார் இந்தியாவில் பௌத்தத்தை பின்பற்றிய கடைசி அரசர் யார் அப்படின்னா வந்துட்டு ஹர்ஷர் தான் பௌத்தர் வந்து இந்த ஹர்ஷர் இவர் வந்து உணவுக்காக மிருகங்களை கொள்வதை தடை செய்தார் இப்போ சாப்பாட்டுக்காக அதாவது ஏதோ விலங்க வந்துட்டு கொண்டு சாப்பிட்றத வந்து தடை செஞ்சார் அவர் தன்னுடைய மத சகிப்புத்தன்மை கொள்கைக்காக அறியப்பட்டார் அவர் புத்தர் சிவன் சூரியன் ஆகிய உருவங்களை ஒரே நேரத்தில் வழிபட்டார் இவர் ஏற்கனவே சிவன் வழிபட்டார் அப்புறம் புத்தர் சூரியர் இது மூணையுமே வந்து வழிபட்டார் இவர் இரண்டு பௌத்த பேரவைகளை கூட்டினார் ஒன்று கண்ணோசியிலும் அடுத்தது பிரியாகையிலும் கூட்டப்பட்டன இவர் வந்து ரெண்டு பௌத்த பேரவைகளை வந்து கூட்டினார் ஒன்று வந்து கண்ணோசியில் இன்னொன்று வந்து பிரியாகையில் கூட்டினார் ஹர்ஷர் அடுத்தது புனித யாத்ரீகர்களின் இளவரசன் என்றழைக்கப்படும் யுவாங் சுவாங் ஹர்ஷரின் ஆட்சியின் போது இந்தியாவுக்கு வந்தார் அதாவது யுவாங் சுவாங் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா புனித யாத்ரீகர்களின் அல்ல இளவரசன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க யாரை புனித யாத்ரீகர்களின் இளவரசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு கேட்கலாம் யார் அப்படின்னா வந்துட்டு யுவாங் சுவாங்க அவர் வந்து ஹர்ஷரோட ஆட்சி எப்போ தான் வந்துட்டு இந்தியாவுக்கு வந்தார் சரியா யுவாங் சுவாங் எப்போ இந்தியாவுக்கு வந்தார் ஹர்ஷரோட ஆட்சியில் யுவாங் சுவாங்கோட இன்னொரு பேர் என்ன புனித யாத்ரீகர்களின் இளவரசன் அப்படின்றது சியூகி என்னும் அவரது பயண குறிப்புகள் அடங்கிய ஆவணங்களின் தொகுப்பு ஹர்ஷர் காலத்து இந்தியாவின் சமூக பொருளாதார மத பண்பாட்டு நிலைகள் குறித்து விரிவான செய்திகளை வழங்குகிறது அதாவது ஹிவாங் ஷாங் எழுதுனது தான் அந்த சியூகி அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு அதில் என்ன இருக்குன்னா பயண குறிப்பு அதில் வந்துட்டு இவர் இந்தியாவுக்கு வந்தார்ல அந்த பயணத்தை பற்றிலாம் அதில் இருக்கும் அதில் வந்து ஹர்ஷர் காலத்தில் இந்தியாவோட சமூக பொருளாதாரம் எப்படி இருந்துச்சு மதம் பண்பாடு நிலைகள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றது குறித்து எல்லாமே அந்த குறிப்பில் எழுதியிருப்பார் யார் ஹிவாங் ஷாங் சரியா ஹர்ஷர் ஒரு பௌத்தராக இருந்த போதும் பெரியாகையில் நடைபெற்ற மாபெரும் கும்பமேளா விழாவில் கலந்து கொள்ள சென்றார் என்று இவாங் சுவாங் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஹர்ஷர் வந்து பௌத்தர் ஆனால் வந்துட்டு பெரியாகையில் நடந்த பெரிய கும்பமேளாவில் வந்துட்டு அந்த விழாவில் ஹர்ஷர் வந்துட்டு கலந்துக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஹர்ஷரை பற்றி இவாங் சுவாங் அந்த குறிப்பில் எழுதியிருப்பார் சரியா கலை மற்றும் இலக்கியம் ஹர்ஷரே ஒரு கவிஞரும் நாடக ஆசிரியரும் ஆவார் அவர் சிறந்த கவிஞர்களையும் கலைஞர்களையும் தன்னை சூழ்ந்து அதாவது ஹர்ஷர் வந்து ஒரு 
பெரிய கவிஞரும் நாடகாசிரியராகவும் இருந்திருக்காரு இவரே வந்து ஒரு நல்ல கவிஞராகவும் நாடகாசிரியராக வந்திருக்காரு இவர் நிறைய கவிஞர்களையும் கலைஞர்களையும் தன்னை சூழ்ந்து இருக்க செய்தார் அவங்கள அவரை சுற்றி எப்பயுமே நிறையா கவிஞர்களும் கலைஞர்களும் இருந்தாங்க அவருக்கு கவிதைகள் ஆலோசனை சொல்கிறது கவிதை பாடுறது அந்த மாதிரி நிறைய கலைஞர்கள் இருந்தாங்க இவருடைய அவர் எழுதின புகழ்பெற்ற நூல்கள் என்னென்ன அப்படின்னா அர்ஷரோடது ரத்னாவளி நாகநந்தா பிரியதர்ஷிகா இது எல்லாமே பானப்பட்டர் மயூரா ஹர் தத்தா ஜெயசேனர் ஆகியோர் இவருடைய அவை அலங்கத்தினர் அவர் கூட நிறைய கவிஞர்கள் புலவர்கள் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால அறிஞர்கள் இருப்பாங்கன்னா அது யார் யாருன்னா பானப்பட்டர் மயூரா ஹர்தத்தா ஜெயசேனர் இவங்களாம் ஹர்ஷர் கூட இருந்தவங்க கோவில்களும் மடாலயங்களும் கல்வி மையங்களாக செயல்பட்டன கண்ணோசி புகழ்பெற்ற நகரமானது ஹர்ஷர் கங்கை நதிக்கரையில் பல விகாரைகளையும் மடாலயங்களையும் ஸ்தூபிகளையும் கட்டினார் அதாவது கோவிலும் மடாலயங்களும் கல்வி மையங்களும் நிறைய செயல்பட்டுச்சு கண்ணோசி வந்துட்டு அதை தான் தலைநகரம் மாற்றினார்ல அது வந்து இப்போ டைமில் புகழ்பெற்ற நகரமானுச்சு ஹர்ஷர் வந்து கங்கை நதிக்கரையில் நிறைய விகாரங்களையும் மடாலங்களையும் ஸ்தூபிகளையும் கட்டினார் கோயில் சம்மந்தமாக விகாரம் மடாலயம் ஸ்தூபி இது எல்லாமே கட்டினார் எங்கன்னா கங்கை நதிக்கரையில் ஒரு பல்கலைக்கழகமாகவும் மடாலயமாகவும் செயல்பட்ட நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்திற்கு யுவாங் சுவாங் வந்தபோது பத்தாயிரம் மாணவர்களும் பௌத்த திருவிகளும் அங்கு தங்கியிருந்து கற்றதாக கூறப்படுகிறது அதாவது ஒரு நாலந்தா அப்படின்றது வந்து பல்கலைக்கழகமாகவும் மடாலயமாகவும் செயல்பட்டுச்சு யுவாங் சுவாங் அங்கே வந்தப்போ வந்து பத்தாயிரம் மாணவர்களும் பௌத்த துறவிகளும் அங்கு தங்கியிருந்து கற்றதாக சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து பாக்ஸ் பார்க்கலாம் கண்ணோசி பௌத்த பேரல பேரவையில் இருபது அரசர்கள் வந்து பங்கேற்றனர் கண்ணோசியில் பௌத்த பேரவை நடந்துச்சு அங்கே இருபது அரசர்கள் வந்து பங்கேற்றாங்க நிறைய எண்ணிக்கையில் பௌத்த சமண வேத அறிஞர்கள் எல்லாருமே இந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டாங்க பௌத்த மடாலயம் ஒன்றில் வந்துட்டு புத்தரோட தங்கச்சிலை வந்து நிறுவப்பட்டுச்சு எங்கே பௌத்த மடாலயத்தில் புத்தரோட தங்கச்சிலை வந்து நிறுவப்பட்டுச்சு இவர் டைமில் புத்தரது மூன்றடி உயரம் கொண்ட வேறொரு சிலை ஊர்வலமாக எடுத்துப்பட்டுச்சு தங்க சிலை உள்ள நிறுவனாங்க அப்புறம் ஊர்வலமாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு மூன்றடி உயரம் கொண்ட வேறொரு சிலையை எடுத்துகிட்டு போனாங்க சரி இதெல்லாம் கண்ணோசியில் அடுத்து பிரியாக ரெண்டு பேரவை நடந்து சொன்னால் கண்ணோசியில் ஒன்று பிரியாகையில் ஒன்று கண்ணோசியில் இருபது அரசர்கள் பங்கேற்றாங்க பிரியாகை பேரர் பேரவையில் வந்து ஹர்ஷர் தன்னோட செல்வங்களை வந்து பௌத்த துறவிகளுக்கும் வேத வித்தகர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் கொடையாக விநியோகித்தார் நாள் நாள் வந்து இந்த இந்த பேரவை நடந்துச்சு அனைத்து நாட்கள்லும் வந்துட்டு அவர் வந்து பௌத்த துறவிகளுக்கு அளவிட முடியாத பரிசுகளை அள்ளி கொடுத்தாராம் அவ்வளோ பரிசு அள்ளி கொடுத்துருக்காரு பௌத்த துறவிகளுக்கு அந்த பிரியாகையில் நடந்த பேரவையில் சரியா வேத வித்தகர்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் கொடுத்தாராம் அடுத்து உலகம் அந்நாளில் முதலாம் சந்திரகுப்தர் கான்ஸ்டான்டினோபிள் நகரை உருவாக்கிய ரோமானிய பேரரசர் மகா கான்ஸ்டான்டினோபிளை நோ கான்ஸ்டன்டைனின் சமகாலத்தவர் ஆவார் அதாவது முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்துட்டு கான்ஸ்டான்டினோபிள் நகரை வந்துட்டு உருவாக்கிய ரோமானிய பேரரசர் மகா கான்ஸ்டன்டைனின் அவரோட சமகாலத்தவர் தான் இந்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் சரியா அவர் இருந்தப்போ கான்ஸ்டான்டினோபிள் இருந்தப்போ இருந்தவர் தான் இவர் ஹர்ஷரோட காலப்பகுதி வந்து சீனாவோட தாங் அரச வம்சத்தின் தொடக்க காலப்பகுதியோடு இணைந்து செல்கிறது அதாவது சீனாவில் வந்துட்டு தாங் அரச வம்சம் இருந்துச்சுல ஸோ அந்த அந்த தொடங்கின அந்த காலத்தோடு வந்து ஹர்ஷரோட காலப்பகுதியும் இணைந்திருக்க மாதிரி அந்த குறிப்பில் இருக்குது சீனர்களோட தலைநகர் வந்து ஷியான் மாபெரும் கலை மற்றும் கல்விக்கான மையமாக திகழ்ந்தது சீனர்களோட தலைநகரம் எதுனா சியானு அது வந்து கல்வி கலை அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு மையமாக இருந்துச்சு சியான் சரியா பேரரசர் மகா கான்ஸ்டான்டினோல் இவர் இவர் வந்து தங்க வம்ச அரசர் தாங் வம்ச அரசர் ஸோ இந் இந்த டைமிங் இந்த ரெண்டு பேரோட டைமிங்கில் இங்கே வந்து ஹர்ஷர் இருந்திருக்கார் ஸோ ஒரிஜினல் ரிலேட்டிவ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இதில் பாட சுருக்கம் இந்த பாடத்தில் என்னென்னலாம் இருந்துச்சு அப்படின்றது இது சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் ரீடிங் பார்த்துக்கலாம் ஸ்ரீகுப்தர் குப்த வம்சத்தை நிறுவினார் தெரியும் நமக்கு இது முக்கியமானதான் முதலாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஆகியோர் குப்த வம்சத்தின் தலை சிறந்த அரசர்கள் அடுத்தது குப்த வம்சத்தோட அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் யார் அப்படின்னா விஷ்ணு குப்தர் குப்தர்கள் தெய்வீக உரிமை கோட்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்தினாங்க குப்தர்கள் காலத்தில் சுருங்க சுரங்க தொழிலும் உலகத்தொழிலும் செழி 
சிலை தோங்குச்சு நால்வர்ண முறையை பின்பற்றிய குப்தர் சமுதாயம் தந்தை வழி சமூகமாக இருந்துச்சு என்ன வழி சமூகமாக இருந்துச்சு தந்தை வழி சமூகமாக இருந்துச்சு வேத மதமும் வேத சடங்குகளும் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்துச்சு குப்தர்கள் காலத்தில் கட்டுமான கோவில்களை முதலில் கட்டியவர்கள் வந்து குப்தர்கள் தான் அது வந்து முந்தைய பாறை குடைவரை கோவில்களிலிருந்து பரிணாமம் அடைஞ்சது தான் அந்த கட்டுமான கோவில்கள் ஆரியபட்டர் வராகமிக்கிறார் பிரம்மகுப்தர் ஆகியோர் வந்து அக்காலத்தோட தலை சிறந்த வானியல் மற்றும் கணித அறிவி அறிஞர்கள் ஆவர் ஹர்ஷர் வர்தன வம்சத்தின் மிகச்சிறந்த அரசர் ஆவார் அர அவர் பேரரசானது வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாகும் ஒரு கலைஞராக நாடக ஆசிரியராக ஹர்ஷர் கலை இலக்கியங்களின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பு செய்துள்ளார் யுவாங் சுவாங் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்திற்கு வருகை புரிந்தார் அவருடைய பயண குறிப்புகள் ஹர்ஷரோட ஆட்சி காலத்தைய இந்தியாவின் நிலைகளை புரிந்து கொள்ள பயன்படுகின்றன ஹர்ஷர் பௌத்த மதத்தை தீவிரமாக பின்பற்றினாலும் வேத மதத்தையும் வளர்த்தார் இதை நம்ம இது எல்லாமே நம்ம முதல்ல பார்த்தது தான் அதை வந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனாக முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சரியா இது வந்து அறிஞர் பொருட்கள் அதாவது இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் உள்ள புக் பேக்கு இது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ தனி வீடியோவாக போடலாம் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் சரியா ஓகே இதே மாதிரி உங்களுக்கு நியூ புக்ஸில் நெக்ஸ்ட் பார்ட் குப்தர்கள் பற்றின இது எங்கே இருக்கோ தேடி எடுத்து உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுவோம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வர்றதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீ